హాయ్ స్టూడెంట్స్ నా పేరు దేవనపల్లి పరమేష్ నేను స్కూల్ అసిస్టెంట్ బయాలజికల్ సైన్స్ జడిపిహెచ్ఎస్ నెహ్రూ నగర్ సిరిసిల్ల ఈరోజు కరోనా ఎఫెక్ట్ తోటి ఇటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులలో అందరం కూడా డిజిటల్ క్లాస్ వైపు మొగ్గవలసినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ కారణం చేత మనం ఏం చేద్దామంటే మన టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలకు మొదటి చాప్టర్గా పోషణ అనేటువంటి టాపిక్ ఉంది పోషణ ఆహార సరఫరా వ్యవస్థ అనేటువంటి టాపిక్ ఉంది దానిలో కొంత భాగము ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నాం సో భూమి మీద ఉండేటువంటి ఏ జీవైనా ప్రతి జీవైనా బ్రతకడానికి ఏం కావాలి అని మనం ప్రశ్నించుకున్నప్పుడు ఆహారం కావాలని చెప్తారు ఎవ్వరైనా చెప్తారు తర్వాత ఆక్సిజన్ కావాలి ఇవి ఉన్నట్టయితే ఏ జీవైనా తన మనుగడ సాధించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అది అమీబా నుంచి మొదలుకొని మానవుని వరకు కూడా ఆహారం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఆహారం తీసుకుంటే ఏం లాభం దానివల్ల మనకు వచ్చే ఫలితం ఏమిటి దానివల్ల వచ్చే లాభం ఏమిటి అని మనం ప్రశ్నించుకున్నట్టు అయితే ఆహారం తీసుకోవడం వలన ఒక జీవి యొక్క జీవక్రియలు అనేటువంటివి నిరంతరము కొనసాగుతూనే ఉంటుంటాయి అంతేకాకుండా జీవి గ్రోత్ అవుతుంది పెరుగుతూ ఉంటుంది మన శరీరంలో జరిగేటువంటి అనేకమైనటువంటి మార్పులకు అది కారణమవుతుంది ఎనర్జీ ఇస్తుంది ఒక వాహనం నడవాలంటే ఇంధనంగా పెట్రోల్లో డీజిల్లో మనం పోసి ఎట్లయితే నడపగలుగుతుంటామో అదే స్థితిలో కూడా ప్రతి జీవి కూడా నిత్యం మనకు ఆహారం తీసుకుంటేనే మన యంత్రం అనేటువంటి నిర్మాణం నడుతూ ఉంది కాబట్టి అటువంటి క్రమంలో ఈ ఆహారం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంది ఆహారం ఎక్కడి నుంచి లభిస్తుంది ఈ ఆహారము ఏ విధంగా మనకు లభిస్తుంది దాన్ని ఎట్లా తీసుకోవడం ఆ ఆహారము ఇవి తయారు చేస్తున్నాయి దానికి సంబంధించిన వివరాలు ఈరోజు మనం పూర్తిగా కొంత కూలంకుషంగా ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ మనం గమనించినట్టు అయితే పోషణ అనే టాపిక్ ఉంది ఇక్కడ ఎప్పటికైనా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక టాపిక్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఆ టాపిక్ యొక్క అంశం ఏమిటి దాన్ని లోతుగా మనం పరిశీలిస్తే టోటల్గా మనకు అర్థమయ్యేటువంటి అంశం ఉంటుంది పోషణ అంటే ఆహార పదార్థాలను ఆయా జీవి తన అనుకూలంగా సేకరించుకోవడం అటువంటి ఆహార పదార్థాలను సేకరించుకొని తన అవసరాన్ని ఆ జీవి నెరవేర్చుకుంటుంది దాన్నే మనం పోషణగా మనం నిర్వచిస్తుంటాం అది ఆహారాన్ని ఎవరు అందిస్తారు మనకు కావాల్సినటువంటి నిర్మాణం అంటే సృష్టిలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ మనకు ఉన్నది మొక్కలు ఆహారాన్ని తయారు చేస్తాయి ఆ మొక్కలు అనేటువంటివి ఏ ప్రక్రియ ద్వారా తయారు చేస్తాయని మనం ప్రశ్నించుకున్నప్పుడు దానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి చర్య ఉంది కిరణజన్య సమయోక్రియ ఇంతవరకు సృష్టిలో ఈ చర్యకు ఆల్టర్నేట్గా ఏది కూడా కనుక్కోబడే ప్రకృతి సిద్ధంగా ఈ చర్య జరిగితేనే మొక్కలు ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుంటే ఆ తయారు చేసుకున్నటువంటి ఆహారాన్ని మనం తీసుకోగలుగుతుంటాం తీసుకొని మన జీవనాన్ని అనేటువంటి యంత్రాన్ని మనం నడుపుకోగలుగుతుంటాం ఏవైతే ఆహారాన్ని దీని మీద ఆధారపడకుండా దీని మీద డిపెండ్ కాకుండా స్వతంత్రంగా ఇండిపెండెంట్గా తను ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుంటుందో అటువంటి జీవులను మనం ఏమంటాం అంటే స్వయం పోషకాలను పిలుస్తుంటాం అంటే స్వయంగా తన యొక్క ఆహారాలను తయారు చేసుకుంటాయి అటువంటి వాటిని మనం స్వయం పోషకాలని చెప్తుంటాం అది దీనికి ఉదాహరణ ఏంటంటే ఆకుపచ్చని మొక్కలు మాత్రమే స్వయం పోషకాలని చెప్తాం అయితే మీరు ఇక్కడ డౌట్ ఉండవచ్చు ఏంటంటే సార్ ఆకుపచ్చని మొక్కలు అంటే ఆకుపచ్చని లేని మొక్కలు కూడా ఉన్నాయా ఉంటాయి ఉదాహరణానికి శిలీంధ్రాలు బూజు కుక్క గొడుగు వీటిలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆహారాన్ని తయారు చేసుకోలేవు ఏదో తడి నేల మీద చిత్త నేల మీద ఉండి అది డెవలప్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పటికైనా గుర్తుంచుకోండి పిల్లలు స్వయం పోషకాలు అంటే మనం ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వవలసింది ఏంటంటే పత్రహరితము కలిగిన మొక్కలు లేదా ఆకుపచ్చని మొక్కలు నెక్స్ట్ ఈ మొక్కలు తయారు చేసుకున్నటువంటి ఫుడ్ దాన్ని ఇతర జీవులు అంటే మనం కావచ్చు 
ఇతరమైనటువంటి జంతువులు కావచ్చు ఏ జీవులైనా కూడా ఆహారాన్ని తీసుకుంటాయి కాబట్టి మనము ఆహారం కొరకు వేరే వాటి మీద ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ వేరే వాటి మీద మనం ఆధారపడి జీవిస్తున్నాం కాబట్టి మనని పరపోషకాలు అంటాం పరపోషకాలు అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ వేరే జీవులపై ఆధారపడి మనం తీసుకునే ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ కొన్ని డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఏ రూపంలో తీసుకున్నా కూడా మనం పరపోషకాలుగా మనం ట్రీట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అది ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే స్వయం పోషకాలని మనం పత్రహరితం కలిగిన మొక్కలు లేదా ఆకుపచ్చని మొక్కలు అని చెప్తున్నాం ఆకుపచ్చని మొక్కలు సరే ఎట్లా తయారు చేసుకుంటాయి దానికి ఏమి యొక్క రసాయన చర్యలు జరుగుతుంటాయి అది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేటువంటి అంశాన్ని ఇప్పుడు చాలా కీలకంగా మనం ఇక్కడ నేర్చుకోగలుగుతున్నాం ముఖ్యంగా స్వయం పోషకాలు పత్రహరితం గల మొక్కలు ఆహారాన్ని తయారు చేసేటువంటి రసాయనిక ప్రక్రియను కిరణజన్య సమయోక్రి అంటారు కిరణ జన్య సమయోక్రియ దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఫోటోసింథసిస్ అనే పేరుతో మనం పిలుస్తుంటాం ఇవి ఎట్లా తయారు చేసుకుంటుంది ఉదాహరణకి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఇచ్చినాను ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ప్లాంట్ అనేటువంటి నిర్మాణం ఉంది దీనికి లీవ్స్ ఉన్నాయి ఈ రూట్ ఉంది ఇక్కడ మనం గమనించినట్టయితే ఆకులు ఎప్పుడు కూడా ఆకుపచ్చగా ఉంటాయి ఆకుపచ్చగా ఉండడానికి కారణం దానిలో క్లోరోఫిల్ అనేటువంటి కలర్ పిగ్మెంట్ ఉంటుంది వర్ణ ద్రవ్యం ఉంటుంది పత్రహరితం అంటాం దాన్ని దీన్ని సింపుల్గా సిహెచ్ఎల్ అనేటువంటి పేరుతో కూడా మనం ఇస్తాం పత్రహరితము లేదా క్లోరోఫిల్ అనే పేరుతో మనం చెప్తుంటాం మరి ఈ క్లోరోఫిల్ కలిగినటువంటి ఈ ప్లాంట్ ఈ మొక్క మనకి ఏం చేస్తుంది సూర్యుని యొక్క కాంతి ఈ ప్లాంట్ మీద పడుతుంది అంటే సూర్యరశ్మి దీని మీద పడుతుంది అంటే ఈ సూర్యుని యొక్క సమక్షంలో ఈ పత్రహరితము కలిగినటువంటి మొక్కలు ఏం చేస్తాయి నేల నుండి నీటిని తీసుకొని దీనిలో నీటిలో అనేకమైన ఖనిజ లవణాలు కరిగి ఉంటాయి ఆ కరిగి ఉండేటువంటి నిర్మాణాలతో నీటిని వేర్లు గ్రహించి తన ఇతర భాగాలకు అందిస్తూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా వాతావరణంలో అనేకమైన వాయులు ఉంటాయి ఆ వాయులలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని కూడా గ్రహిస్తుంది ఇవన్నీ కూడా ఒక మెకానిజంగా ఇవన్నీ కూడా ఒక రసాయనిక చర్యగా జరిగి మనకు లాస్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ పిండి పదార్థాలు ఏర్పడతాయి ఇక్కడ ఆహార పదార్థ కార్బోహైడ్రేట్స్ అన్నా పిండి పదార్థాలు అన్నా ఆహార పదార్థాలు అన్నా మనకి రకరకాల పేర్లు చేసిన జనరల్గా ఫుడ్ అనేటువంటి ఐటమ్స్ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి మనం ఇన్ జనరల్గా చెప్పినట్టు అవుతాయి పిండి పదార్థాలు వీటిని కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటాం అదే మాదిరిగా ప్రోటీన్లు తర్వాత అదే మాదిరిగా క్రొవ్వులు ఈ విధంగా మూడు ఉంటాయి ఈ మూడు రకాల పదార్థాలు మనం నిత్యమును తీసుకునే ఆహారంలో ఉంటే అది మన కణాలకై కణాల్లో ఎనర్జీ వచ్చేసి మనం అనేకమైన పనులు చేయగలుగుతుంటాం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా ఇక్కడ పత్రహరితం కలిగిన మొక్కలు ఏం చేస్తున్నాయి సూర్యుని యొక్క సమక్షంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను తర్వాత నీటిని గ్రహించి ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగి దాని నుంచి ఏమవుతుందంటే మనకు పిండి పదార్థాలు లేదా కార్బోహైడ్రేట్స్ లేదా ఆహార పదార్థాలు తయారవుతున్నాయి అటువంటి చర్యను మనం ఏమంటాం కిరణజన్య సమయోక్రియ అంటాం ఈ కిరణజన్య సమయోక్రియ అనేటువంటి నిర్మాణం ఈ విధంగా చెప్పవచ్చు అయితే దీన్ని ఇంకా సింపుల్సిటీగా మనం ఏం చెప్తామంటే పత్రహరితము కలిగినటువంటి మొక్కలు సూర్యకాంతి సమక్షంలో సరళమైన పదార్థాలు ఎటువంటివి అకర్బన పదార్థాలు సరళమైన అకర్బన పదార్థాలు సంక్లిష్టమైన కర్బన పదార్థాలుగా తయారు చేసుకునేటువంటి చర్యను మనం ఏమంటామంటే కిరణజన్య సమయోక్రి అంటాం దీన్ని నిర్వచన రూపంలో చెప్పాలంటే ఆ విధంగా చెప్పాలి ఎట్లా చెప్పినా కూడా ఇంకో రకం కూడా ఈ నాలుగు ఐటమ్స్ వచ్చేటప్పుడు కూడా చెప్పినా కూడా కిరణజన్య సమయోక్రి అంటే కరెక్ట్ సో మరొకసారి నేను కిరణజన్య సమయోక్రియకు నిర్వచనం చెప్తాను పత్రహరితం కలిగిన మొక్కలు సూర్యకాంతి సమక్షంలో సరళమైన అకర్బన పదార్థాలు సంక్లిష్టమైన కర్బన పదార్థాలుగా మార్చుకునేటువంటి చర్యను అటువంటి రసాయనిక చర్యను కిరణజన్య సమయోక్రియ అని పేరుతో మనం పిలుస్తుంటాం ఇది నేచర్లో ప్రతి మొక్క కూడా ఈ కిరణజన్య సమయోక్రియ జరుపుకుంటుంది జరుపుకొని ఆహారాన్ని తయారు చేస్తుంది ఈ తయారు కాబడినటువంటి ఆహారము ఆయా మొక్కల్లో ఆయా భాగాల్లో నిల్వ ఉంటుంది వాటిని మనం ఆహారంగా తీసుకుంటాం ఉదాహరణకి కొన్ని ఆకుల్లో నిల్వ ఉంటుంది 
కొన్ని రూట్లో నిలువ ఉంటుంది కొన్ని ఫ్రూట్లో ఉంటుంది కొన్ని లీవ్స్లో ఉంటుంది ఏ రకమైన పర్వాలేదు మనకు ఏ రకమైన ఆహారము లభిస్తుందో ఆ రకాన్ని మనం ఆహారంగా తీసుకుంటున్నాం దీని గురించి కొన్ని శతాబ్దాల వరకు కూడా అనేకమైన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి మొక్కలో కిన్నజన్య సమయక్రియ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది అనేకమైనటువంటి వాళ్ళు అనేక శాస్త్రవేత్తలు దీన్ని పరిశోధన చేసినారు దానిలో స్పెషల్గా వాన్ హెల్మెంట్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త మనకు చాలా ముందంజలో ఉండడానటువంటి విషయం చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ తదుపరి ఏమైందంటే దీన్ని ఒక సమీకరణ రూపంలో ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి అంశాన్ని సమీకరణ రూపంలో పెట్టాలనేటువంటి ఆలోచనతోటి ఏం చేశారంటే దీన్ని సిబి వాన్ లైన్ అనేటువంటి నైన్టీన్ థర్టీ వన్లో ఒక సమీకరణాన్ని పొందుపరిచినాడు పొందుపరిచి దాని యొక్క నిర్మాణాన్ని ఏ విధంగా తయారు చేశాడో ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి మనం చెప్పుకున్నట్టు పత్రహరితము కలిగిన మొక్కలు దేని సమక్షంలో కాంతి సమక్షంలో వాతావరణంలోని ఏం తీసుకున్నది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకున్నది నేల నుండి నీటిని తీసుకున్నది ఇవన్నీ కూడా కలిసి ఒక రియాక్షన్ జరిగి ఇదంత మొక్కలో జరుగుతుంది రియాక్షన్ జరిగి మనకి ఏం ఏర్పడతాయి పిండి పదార్థాలు లేదా ఆహార పదార్థాలు ఇది సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్ ఓ సిక్స్ అనేది ఆహార పదార్థాల యొక్క సంకేతం ఇది ఒక యూనిట్ ఇది ఒక అణువు ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయి కార్బన్ ఉంది హైడ్రోజన్ ఉంది ఆక్సిజన్ ఉంది దాంతోపాటు ఒక అణువు నీరు ఉంది దాంతోపాటు ఒక అణువు ఆక్సిజన్ ఉంది ఈ విధముగా ఇటువైపు ఎడమ వైపు ఉండేటువంటి ఈ నిర్మాణాలన్నీ కలిసి కుడివైపు మనకు ఆహార పదార్థాలు నీరు ఆక్సిజన్ ఈ పదార్థాలు ఏర్పడినాయి ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అనేది పైకి యారోమార్క్ పెట్టినాను ఇది ఎయిర్లో రిలీజ్ అవుతుంది రిలీజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అన్ని జీవులు ఈ వాయును పీల్చుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా మనం కిరణజన్య సమయ క్రియ చెప్పవచ్చు ఇది పరీక్షలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కిరణజన్య సమయ క్రియ అంతేంది దాని సమీకరణము రాయమో అని చెప్తారు అంటే మరొకసారి మీకు కిరణజన్య సమయ క్రియ నిర్వచనం చెప్తాను చాలా జాగ్రత్తగా వినండి పత్రహరితం కలిగిన మొక్కలు సూర్యకాంతి సమక్షంలో వాతావరణంలో ఉండేటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను నేల నుండి నీటిని తీసుకొని ఒక రసాయనిక చర్య జరిగి మనకు పిండి పదార్థాలు నీరు ఆక్సిజన్ ఏర్పడేటువంటి ఇటువంటి చర్యను కిరణజన్య సమయ క్రియ అందరు మరి దీని సమీకరణం సిక్స్ సివో టూ ట్వెల్వ్ హెచ్ టూ అంటే బ్యాలెన్స్ చేసి నేను రాయడం జరిగింది సిక్స్ సివో టూ ట్వెల్వ్ హెచ్ టూ ఓ కాంతి పత్రహరితం ఇవన్నీ క్రియాజనకాలు నెక్స్ట్ క్రియాజన్యాలుగా మనకి ఏర్పడ్డది పిండి పదార్థాలు ఏర్పడ్డాయి నీరు ఏర్పడ్డది తర్వాత ఆక్సిజన్ అనే పదార్థం కూడా ఒక అణువుగా మనకి ఏర్పడ్డది ఇది వాతావరణంలో రిలీజ్ అయితే అన్ని జీవులకు ఇది అవసరం అయితే ఈ ఆక్సిజన్ ఎట్లా రిలీజ్ అవుతుంది అనే విషయాన్ని రాబర్ట్ హిల్ అనే సైంటిస్ట్ నీటి అను బ్రేక్ అయితే ఆక్సిజన్ విడుదలవుతుంది అనేటువంటి విషయం చెప్తున్నారు నీటి అణువు బ్రేక్ అయ్యి అది ఎట్లా తర్వాత మనం క్లాస్ నేర్చుకుందాం నీటి అణువును బ్రేక్ చేస్తే ఆక్సిజన్ వెళ్తుంది ఇది హిల్ అనే సైంటిస్ట్ మనం చెప్పినాడు తర్వాత దాని ముందు వాన్నిల్ అనే శాస్త్రవేత్త మామూలుగా బ్యాక్టీరియాస్ కూడా కిరణజన్య సమయక్రియ జరుపుకునేటువంటి నిర్మాణాలు కలిగి ఉంటాయి అనేటువంటి ఆలోచనతోటి ఈ యొక్క వాన్నిల్ అనే శాస్త్రవేత్త ముఖ్యంగా పర్పూర్ అనేటువంటి బ్యాక్టీరియా హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ తీసుకొని సల్ఫర్ను విడుదల చేస్తుంది తర్వాత ఇక్కడ రాబర్ట్ హిల్ ఏం చేస్తుందంటే మొక్క నీటి అణువు తీసుకొని ఆక్సిజన్ విడుదల చేస్తుంది ఈ నీటి అణువు బ్రేక్ అయ్యి ఆక్సిజన్ వచ్చింది ఈ విధంగా ఇతని యొక్క ఈ నీటి అణువు బ్రేక్ అయ్యి ఆక్సిజన్ వచ్చినటువంటి నిర్మాణాన్ని తీసుకొని ఈ సమీకరణం పొందుపరచబడింది కాబట్టి ఈ సమీకరణము అందరికీ రాయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది రాయరావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎటు పెట్టినా కూడా ఇటు నాలుగు ఐటమ్స్ రావాలి పత్రహరితం కాంతి నీరు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నెక్స్ట్ ఇటు వచ్చేసరికి మనకు సి సిక్స్ హెచ్ టువెల్ ఓ సిక్స్ అంటే మనకు ఆహార పదార్థాలు పిండి పదార్థాలు తర్వాత సిక్స్ హెచ్ టూ ఓ ఒక నీటి అణువు తర్వాత సిక్స్ ఓ టూ ఒక ఆక్సిజన్ అనేటువంటి నిర్మాణము ఏర్పడింది ఈ ప్లాంట్ చూస్తేనే మీకు కిరణ జనే సమయం అర్థమవుతుంది పత్రహరితం గల మొక్కలు తర్వాత ఏంటిది సూర్యుని సమక్షంలో తర్వాత నీటిని తీసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కింద జన్య సమయక్రియ జరిగింది ఒకటి ఈ విధమైనటువంటి నిర్మాణము ప్రకృతిలో కింద జన్య సమయక్రియ మొక్కలు జరుపుకొని మనకు ఆహార పదార్థాలను తయారు చేస్తాయి 
ఒకవేళ ఈ ప్రక్రియ సృష్టిలో లేదనుకోండి మొక్కలు జరుపుకోలేదనుకోండి ఏ జీవి కూడా భూమి మీద నివసించడానికి వీల్లేదు అంటే దీనికి ఆల్టర్నేట్ వేరే ఏమి లేదు ఖచ్చితంగా ప్రకృతి సిద్ధంగా జరగవలసినటువంటి ఈ అంశము కాబట్టి కిరణజన్య సమయ క్రియ సృష్టికి చాలా మూలమైనటువంటి నిర్మాణము దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఫోటో సింథసిస్ గా చెప్తుంటాం ఈ ఫోటో సింథసిస్ ద్వారానే మొక్కలు తయారు చేసుకున్న ఆహార పదార్థాలను మనము దాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ ఒకటి గమనించాలి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నీరు కాంతి పత్రహరితం ఉంది నిజంగా మొక్కలు ఇవన్నీ తీసుకొని ఇవి ఏర్పరిస్తాయా కిరణజన్య సమయోక్రియ జరగడానికి పత్రహరితం అవసరమా కాంతి అవసరమా నీరు అవసరమా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవసరమా దీనికి మన నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా ఉంటాయి దాన్ని మనం ప్రయోగాత్మకంగా కూడా ప్రూవ్ చేయవచ్చు ఎట్లా జరుగుతాయి అనేవి అంతేకాకుండా దీని తర్వాత ఏర్పడినటువంటి పిండి పదార్థాలు కానీ తర్వాత నీరు కానీ ఆక్సిజన్ కానీ నిజంగా క్రియాజన్యాల రూపంలో ఇదో కను ఇదో కను ఇదో కను ఏర్పడుతుందా ఏర్పడేదానికి కూడా మనకు చాలా చక్కనైనటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం తర్వాత క్లాస్లో మనం చూడవచ్చు అయితే కిరణజన్య సమయోక్రియ లో దీని నుంచి దీన్ని ఏర్పడడానికి ఒక ఈక్వేషన్ రూపంలోనే చూయించినాం కానీ ఈ మధ్యన ఇంకా అనేకమైన పదార్థాలు ఏర్పడతాయి అనేకమైన మధ్యస్థమైన పదార్థాలు ఏర్పడతాయి ఆ పదార్థాల యొక్క రియాక్షన్స్ లాస్ట్ ప్రాడక్ట్ ఏంది లాస్ట్ అంశం ఏంది లాస్ట్ అవుట్పుట్ మనకి ఏమొచ్చింది అనే అంశాలు మాత్రమే ఇక్కడ మనకు చూయించడం జరిగింది అంటే ఆహార పదార్థాలు నీరు కార్బన్ ఆక్సిజన్ అనేటువంటిది ఏర్పడడం జరిగింది కాబట్టి ఈ విధంగా కిరణజన్య సమయోక్రియ సృష్టిలో మొక్కలు జరుపుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుందని మనం చెప్పవచ్చు